Ciao a tutti ragazzi, Daniel da Clip Recording Studio, intanto scusate perché sono un po' assente, ma tra le date, le serate e la preparazione della data del 21 di settembre, dove saremo quasi in 30 sul palco con la band e eh, tutti quelli del nostro coro, quindi abbiamo fatto un po' di concerti in giro, un po' di seratine e siamo molto contenti perché siamo stati abbastanza richiesti quest'estate, quindi sono stato un po' assente per questo motivo. Chi fosse interessato poi per il concerto del 21 settembre abbiamo rimasto pochi posti e abbiamo quasi riempito il nostro teatro, che è bellissimo, teatro moderno a Fusignano e quindi siamo super carichi, super contenti, ma anche molto impegnati. Stasera vi voglio parlare però di hardware e perché e soprattutto il tipo di percorso che ho fatto io e appunto le scelte che mi hanno spinto a fare quello che ho fatto in fatto di acquisti e anche in fatto di setup dello studio. Beh intanto cominciamo così a fare un po' di introduzione eh, perché mi sembra necessario e doveroso farlo. Io comincio a suonare molto presto e eh, avevo così le prime band e lì si usavano già amplificatori veri, strumenti veri, io lavoravo, ho lavorato da molto molto giovane e quindi lavorando tantissimo avevo eh, pochissime passioni per la testa, cose strane, non uscivo, andavo a ballare, suonavo e basta e quindi ho cominciato subito a spendere i miei soldini e il tempo libero anche che avevo eh, nel, negli strumenti, andavo in giro, cercavo l'amplificatore, il basso figo, le cose così e quindi già da giovanissimo oh, così ho questa, questa fotta per gli amplificatori, per i pommelli, per le cose vere, per le cose reali che potevo mettermi là in camera, là in fila, guardarmele e così smanazzarmele quando volevo. Anche per il gusto poi di avere i suoni diversi, perché magari andando fuori potevo andare a fare eh, quel concorso, quell'esibizione quell con lo strumento che mi piaceva di più, insomma io suonavo il basso e cantavo ed era veramente bello poter avere questi strumenti e eh, devo dire che non sono pentito neanche un po' di aver preso a scatola chiusa tante volte, perché non c'era tutto YouTube, eh, si potevano vedere, non si potevano vedere appunto su YouTube delle recensioni super ultra mega dettagliate, insomma si andava nei negozi, si girava, si sceglieva quello che ci piaceva, si provava e poi si comprava. Vi ho fatto questa introduzione proprio perché, eh, così per farvi capire, che ero già abituato ad avere degli strumenti veri, degli amplificatori, insomma avevo la mia saletta prove dove provavamo, avevamo tutte le nostre cose, già da molto giovane e quindi quando mi sono addentrato nel mondo dell'home recording, nella mia cameretta, così già da subito mi sono accorto che non mi bastava solo il mio computerino, la mia schedina e ho cominciato così, allora, cominciai a comprare degli hardware un po' a caso anche senza sapere esattamente cosa fossero avevo il tempo, non avevo strane cose per la testa, non perdevo del tempo appena avevo la possibilità andavo a farmi il mio giro nel mio negozio si telefonava, diceva avete questa roba, questo genere di cose mi servirebbero così, mi voglio venire a fare un giro sì, si prendeva e si partiva, si investiva il tempo in quello che era la nostra più grande passione, la mia più grande passione, la musica. Io non sapevo che cosa avrei fatto, ma sapevo benissimo che questa passione della musica sarebbe andata avanti, sapevo benissimo che avrei dedicato la mia vita. Lo dico perché eh, oggi mi capita tantissimo di sentire, vedere ragazzi che pensano che investendo due anni, tre anni, quattro anni del, della propria vita si possa dire sono riuscito o non sono riuscito? Io credo che non ci sia un tempo, questa è una piccola parentesi che faccio, e credo che se decidiamo e se abbiamo le idee chiare, sappiamo che quella è la strada che vogliamo percorrere, dobbiamo farlo e spesso non si hanno le idee chiare e non c'è niente di male, ma se qualcuno capisce e sa che cos'è quello che vuole fare, deve continuare ad andare dritto e non c'è un tempo, non sono cinque anni, non sono dieci anni, non sono vent'anni, se si decide che è tutta la vita allora è lì che si vedono i risultati. Poi, ripeto, questa è una mia personalissima opinione e non voglio parlare per nessun altro, io non voglio fare il master, riporto quello che è successo a me, quello che adesso mi ha portato a lavorarci e ci si lavora quando si ha la partita IVA, si pagano le tasse e si ha un guadagno, quindi questa è la mia personale opinione. Chiudiamo la parentesi ed è proprio di questa esperienza mia personale dei primi acquisti hardware che voglio parlarvi perché oggi si dice sempre che eh, ma ragazzi eh, bisogna conoscere bene tutto quello che si ha, bisogna avere la stanza trattata bene, eh, bisogna avere le casse poi ti basta una scheda e fai tutto e, e io invece allora non avevo niente ma avevo il tempo, avevo i soldi e cosa facevo? Mi compravo quello che mi piaceva anche senza sapere perché non c'erano tutte queste recensioni ma era semplicemente, anche non sapendo, semplicemente parlando col negoziante, confrontandomi, avendo le viste certe macchine negli studi, perché il primo Firechild, l'ho visto che non avevo neanche vent'anni, 
e ci ho cantato dentro, quindi eh, appunto le mie esperienze più quello che mi diceva la testa e la passione per magari la macchina bella, vedevo l'Avalon, dicevo cazzo questo qua che cos'è, ah, ma guarda è un preamplificatore, me lo facevano provare il negozio, come le casse, o come le cuffie o come quello che c'era la possibilità di provare e io cosa facevo? Lo compravo, me lo portavo a casa e tante cose, ma meno male che le ho fatte queste esperienze perché non avrei mai, per esempio parlando di, di, di strumenti, di bassi, che sono una mia grande passione e che vedevo solo nelle band che, che ammiravo così, che adoravo, non avrei mai eh, potuto così scoprire eh, la potenza del Gibson Ripper se non l'avessi comprato, perché non c'è niente neanche adesso su internet in grado di, eh, io ce l'ho, ma non c'è niente per esempio in grado di farvi capire quanto figo possa essere per chi fa un certo genere musicale quel basso e quindi ho fatto bene a ragionare così e voglio un po' sfatare questa cosa del prima di fare dobbiamo, non c'è nessuna, non nessuno eh, che ci deve dire quando fare un acquisto, quando fare uno step up nel nostro, eh, nel nostro così setup dello studio, ma dobbiamo semplicemente essere anche noi con le prove fatte, adesso con tutte le recensioni, ehm, con tutto quello che ci dice magari internet che possiamo avere come documentazione, sono tantissime cose, ma il, um, quello che ci spinge deve essere sempre quello, cioè deve essere la nostra necessità, anche la necessità di provare. Uno dice ma come faccio a saperlo se non c'è... Pensate che una volta non si poteva, cioè o le provavi certe macchine oppure ti attaccavi al tram, quindi una volta o le avevi provate o rischiavi. Anche l'investimento deve essere è un rischio e quindi anche l'investimento nel comprare una macchina perché si hanno tot x dati a disposizione per valutare se è quella che ci può servire o no anche questa cosa fa parte della passione dell'amore del voler passare tempo accanto a una cosa nella vita che non vedo più tanto perché adesso ah ma se mi dici che ma se mi quella c'è scritto quello ha detto insomma questa è una roba che secondo me sta un po' rovinando anche il bello del rischio, la capacità imprenditoriale e la voglia di sperimentare sotto le nostre mani, non sempre che ce lo dicano gli altri. Quindi anche questa cosa si è un po' persa. Soffermiamoci anche un attimino sul discorso perché hardware sì o hardware no è importante, siccome l'ho detto prima, lo stavate già pensando, della stanza trattata. Nessuno dice che non sia importantissimo trattare la stanza, è chiaro che non potrei fare mai la musica in un capannone, ma far passare il messaggio ad oggi che eh, basta avere una stanza trattata, due casse, una scheda e siamo a posto perché abbiamo trattato la stanza, non è assolutamente valido per tutti i generi musicali. Io lo dico sempre, Sempre, e ripeto parlando di hardware questa è un'ottima scorciatoia perché non è necessario investire troppo tempo perché si può fare con molto poco e perché è molto comodo pensarla così io dico sempre l'hardware è importante nell'acquisizione sono importanti i convertitori sono importanti gli hardware poi per come outboard per il mix e per il mastering è importante il convertitore è importantissimo se lavoriamo ibridi il convertitore quindi io faccio sempre l'esempio del piatto cucinare no in cucina uno che ha degli ingredienti di merda, uno che ha degli ingredienti al top, quello che ha gli ingredienti di merda è inutile che si metta lì con la lente di ingrandimento a cercare di capire, di studiare come metterli, accostarli al meglio per farli risultare un pochino più buoni. Quello che ha gli ingredienti migliori al top, per qualsiasi motivo, riuscirà a fare un piatto migliore, anche bendato, perché la sua roba sarà sempre più buona. Questo è quello che penso io ragazzi e nessuno me lo leva dalla testa. Fatto tutto questo pippone torno a parlare di me e credo di essere stato veramente molto fortunato a ehm, così, insomma, vivere in un'epoca dove non c'era ancora tutta quella conoscenza ma c'era ancora come ho detto prima tanta voglia di sperimentare e se ti piaceva una cosa ti prendevi anche il rischio di provare pensando che poi magari se una cosa non andava bene la potevi vendere. Nella mia, così chiamiamo la carriera, nel corso di, tutte le, di tutti gli anni che ho fatto qui in studio, eh, ho scoperto che ci sono delle macchine che, eh, di cui non posso fare a meno, che mi servono e le cose che non mi servivano le ho vendute, le cose che invece eh, mi sono accorto così essere necessarie nel lavoro le ho tenute anzi ho upgradato e ne ho comprate altre. Mi riferisco soprattutto alla preamplificazione, importantissima la preamplificazione perché è quella che se si hanno dei convertitori, ho sempre, quasi sempre avuto il Pro Tools HD perché l'ho preso appena ho potuto, ehm, la preamplificazione è quella che ci dà tutto quello che eh, rende caratteristico il nostro suono, a partire dagli strumenti, 
quindi il microfono, lo strumento, i pre sono il gradino che non possiamo far mancare, cioè se io ho SSL è perché ho tenuto SSL, ho comprato ancora SSL, ho uh, capito che mi serve, quindi mi può dare un certo tipo di suono, mi può dare tanta potenza, mi può dare un gran volume. Se io ho uh, capi o API o NIV, adesso sto guardando perché non mi ricordo, oltre ovviamente al banco che ho sempre avuto come preamplificatore, insomma perché quando mi servivano tanti preamplificatori tutti uguali, all'inizio avevo il mixer, ma uh, anche lì mi sono accorto che la qualità mediocre non faceva per me, perché avendo dei convertitori che funzionavano bene, ho detto prima o poi arriverò a un banco che mi piace. E così oggi mi ritrovo qui a poter usare il Trident che spero mi duri per ancora tantissimi anni. E l'importanza poi di avere dell'outboard molto 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 efficace per il mix, per il mastering, è stata la cosa che mi ha svoltato tutto. All'inizio mi facevo fare i mastering da altri studi che poi non mi soddisfavano mai completamente perché per un motivo o per un altro, insomma avevo delle idee molto particolari, neanche tanto per quello che eh, riguardava la band, ma per quello che riguardava i miei lavori, poi proprio eh, stavo diventando intollerante a tutto, avevo bisogno di sbagliare anche, ma di metterci le mani io, e lì ragazzi è stata la svolta, la cosa proprio che, che tutti mi dicevano, ma non ti preoccupare, ma se sei capace di fare le cose vedrai che non... No, no, una catena di outboard che spacca, quindi un bel compressore, un bel equalizzatore, un limiter fatto come si deve, un convertitore, è quello che serve per avere eh, un suono grande, un suono forte, un suono eh, che è per gli strumenti reali, ripeto, io non vi sto parlando di musica elettronica che viene da sample, quindi... Eh, su quella è tutto un altro tipo di discorso, premesso come ho detto prima, forse non mi ricordo, che anche chi finalizza lavori di musica elettronica, mm, andiamo a vedere, magari ve la fa passare per quelle cose lì, ma mm, usa l'outboard anche lui, quindi lì è stata la svolta veramente definitiva e lì ho detto cazzo ma ho aspettato troppo tempo, cioè all'inizio avevo per masterizzare una macchina sola, un TC Electronic, che era veramente troppo poco ma era quello che mi potevo permettere in quel tempo e appena ho cominciato a mettere insieme tante cose ho capito che erano tante cose farle lavorare un po' che faceva la differenza e poi anche l'ulteriore step, l'ultimo step è stato il convertitore lì ho detto cavolo era quello che mi mancava perché unito a tutta la catena di outboard che avevo era tutto quello che mi dava, era il collo di bottiglia, era l'imbuto, era quello che faceva eh, così crollare anche il lavoro di macchine bellissime una volta uscito dai convertitori della scheda. Quindi prima di comprarmi il DAC, prima di comprarmi ehm, la D, prima di comprarmi il DA, prima di avere tutta la mia mastering chain o quella per il mixaggio, prima di avere il mixer, prima di avere tutto l'outboard che adesso non potevo sapere come funzionava veramente, che cosa faceva veramente nei miei lavori. Questo discorso dell'hardware che non serve più, no? mi viene in mente una delle prime live su TikTok, un ragazzo che mi disse, ah ma tu vedendo un po' di roba nello studio, così che io stavo inquadrando col telefono, ma tu eh, tutta quella roba lì perché ce l'hai? Ma non serve più a niente, tanto basta una scheda o un computer, ma ragazzi ma sono d'accordo, dipende a che livello lo devi fare, voglio vedere dove lo metto il gruppo se non ho la sala, se non ho gli amplificatori, se non ho i preamplificatori, se non ho un banco per preamplificare o per mixare e loro vogliono quello, se non ho qualcosa da eh, ottimizzare, da fare i rough mix, se non ho dell'outboard per masterizzare, se no voglio vedere come faccio a farlo. Ed è sicuramente vero che uno con una schedina 8 canali con i preintegrati può registrare qualche cosa, ma non è vero che si possono ottenere gli stessi risultati, dipende dal livello di produzione tu vuoi arrivare. Quindi anche questa cosa è molto facile, è un po' facile come, eh, come ragionamento da fare per i faciloni, per quelli che non vogliono eh, spendere, non vogliono investire, non vogliono dedicare. Non è che è sempre così e ricordatevi che chi predica bene, poi razzola male perché vi stanno dicendo così eh, persone che vi stanno o vendendo un corso o vendendo un corso, quindi o vendendo strumentazione, quindi eh, più spesso chi vi sta dicendo questa cosa eh, guardate dietro se ce l'ha l'outboard oppure no e avete visto la verità perché non vendono l'outboard gli studi che poi ti vengono a dire guarda che l'outboard non è quella cosa che conta o fai il 5% o fa ma tu occupi mezza stanza di outboard per un 1% 2% non è assolutamente possibile ragazzi quindi 
fate quello che volete ascoltate uno che non capisce niente e poi prendete le vostre decisioni detto questo però ragazzi eh, basta polemiche o, o zona polemica vi voglio così eh, far vedere un pochino del mio outboard nello studio e vi faccio vedere dove l'ho messo perché l'ho messo lì e a che cosa mi serve quindi andiamo a vedere un pochino di outboard ci facciamo un giretto e poi torno a salutarvi cerchiamo di fare un po una panoramica veloce dell'outboard che preferisco insomma di tutto quello che ho e poi eh, ne parleremo nello specifico magari più avanti se vi andrà o in base alle vostre richieste nei commenti al centro di tutto ho la mia patch bay dove è riportato tutto quello che è lo studio a lo studio b tutte le sale tutto quello che potete immaginarvi sono patch da 96 l'uno quindi di roba ce ne sta con i cavetti bantam oppure batman <ride> le mie patch bay sono tutte a saldare e eh, dietro le connessioni a saldare adb25 per tutte le informazioni specifiche mi raccomando non esitate a contattarmi perché qui spiegarlo tutto in un video è veramente molto complesso le patch ed è una cosa da specificare diventano indispensabili appena avete dell'outboard e avete tanti canali perché altrimenti tutte le volte dovete andare dietro alle macchine e non riportando frontalmente nella patch tutti i collegamenti o normalizzati o no come preferite voi anche lì c'è un mondo eh, tutte le volte siete dietro con le mani dovete andare a spostare se avete un mobile insomma diventa veramente un casino invece qui ci sono tutti i canali le ciabatte foniche dentro tutti gli studi ci sono tutte le macchine tutto l'outboard tutto il mixer tutti i microfonici c'è tutto quanto tutte le entrate di linea gli amplificatori delle cuffie tutte le uscite splittabili le entrate splittabili perché poi ce ne sono che sono jolly vanno bene per lì nell'out e potete fare quello che volete esattamente io me le segno perché mi faccio una specie di scheda di tutti gli outboard che ho messo e poi queste striscioline qui si possono togliere, intercambiare, cambiare, eh, modificare, scusate, nel corso degli anni se cambiate le macchine, se cambiate tutto quello che avete, insomma non è detto che la roba, i collegamenti eh, dovranno poi rimanere gli stessi per tutta la vita del vostro studio. Tutto messo in questo mobile che vedete, che è un mobile che mi sono fatto costruire su misura, quindi un mobile che ho prima progettato e poi acquistato, ma passiamo all'outboard. Centro di tutto da cui passa tutto il segnale è questo mixer che è il Trident 88, potete andare a vedere ehm, le specifiche, io ho quello con il LED meter, ehm, ha tutti i canali modulari e tutto quello che passa nello studio prima o poi finisce o passa da qua. Siamo nel primo rack dei preamplificatori, qui abbiamo l'ISO 828, ehm, preamplificatore a cui sono corso dietro quando non avevo ancora pre esterni, quindi ho cominciato con questo, questi sono stati i miei primi pre oltre al mixer e eh, oggi quando non voglio un colore troppo così, un carattere troppo pesante, utilizzo questi pre che non sono niente male, hanno la possibilità di fare un sacco di cose, si può scegliere anche tra varie modalità, insomma un bel preamplificatore, preamplificatore, non riesco a parlare oggi qui ho oh, ehm, questo pre della non mi ricordo neanche arrivo come si chiama il Draumer 60 pro qualcosa che è un pre che fa veramente cagare l'ho tenuto proprio per far vedere che è un preamplificatore buono come mi dicevano a scuola ehm, dove, dove sono andato io dove ho studiato io ehm, comincia a essere buono solo pre quando costa dai 2 300 euro in su questo preamplificatore che è un channel strip da 500 e squassa euro è un preamplificatore che fa veramente cagare cioè non fa bene un cazzo delle cose che dovrebbe fare quindi lo tengo perché quando ho bisogno di far sentire un pre buono per esempio come il capi come l'SSL, l'API o il Trident dico sentite questo è un pre buono e questo è un pre no ma non è vero Daniel non c'è differenza ecco questa è la differenza un preamplificatore i Draumer fanno veramente cagare comunque sotto abbiamo il l'alfa dell'SSL, preamplificatore veramente veramente economico, veramente sborone, è un pre veramente figo, potete usare la DI, potete usarlo come microfonico, potete fare quello che volete, suona sempre bene, ha un guadagno bellissimo e ha veramente veramente una potenza incredibile, veramente bello, è da provare, lo dovete provare. Sotto abbiamo la prima patch di alcuni collegamenti al volo, sotto abbiamo i nostri quattro capi VP28, sì, nel nostro rack 500 ho tenuto anche un rack 500 perché secondo me sono così belli versatili da godersi da giocare un pochino preamplificatore che non ha bisogno di presentazioni anche secondo me il vero API eh, ho potuto confrontare tutti i preamplificatori che potete immaginare e eh, veramente veramente bello veramente questo assomiglia veramente all'API vero e, 
Qui invece abbiamo due slottini, due modulini 500, uno dell'SSL ehm, e l'altro anche, cazzo sto dicendo, SSL mi piace perché l'equalizzatore è veramente chirurgico, anche il modulo 500 non se la cava niente male e ehm, il compressore avevo intenzione di prenderne 7-8 per completare diciamo, i fusti nella batteria come insert sul banco ma non l'ho ancora fatto perché sono pigro e non ho voglia di spendere dei soldi adesso su queste cose. Quindi eh, mi costruisco un channel strip quando ho bisogno di registrazioni veloci e utilizzo questo rack 500, cioè preamplifico il segnale, vado in insert, metto un compressore o l'equalizzatore ed ecco che mi sono fatto il mio channel strip con linea out e l'insert sul pre che mi pare, perché questi qua ce l'hanno praticamente tutti, altrimenti posso usare anche l'insert del canale della scheda oppure quello del banco e diventa un channel strip completo. Qui non manca niente, l'equalizzatore basta anche solo questo, SSL fa veramente i miracoli, questo equalizzatore, mi sento proprio di consigliarvelo per provarlo, perché è veramente, veramente fico. Andiamo a vedere gli altri rack. Ho il mio Ebony, il mio channel strip API che non deve mai mancare, il blu che ho ottenuto perché è veramente figo del TL Audio, e l'ho fatto revisionare, così come l'altro nero, l'ho sistemato un attimino, Avalon, il 737, molti lo odiano, molti lo amano, cosa volete che vi dica, e il mio 747 che potevo usare anche, posso usare anche, non è che adesso non lo posso più fare, come eh, outboard per mix down o addirittura mastering per certe cose, molto molto belli. Altro rack di outboard dove ho il TC Electronic, che non, mai non uso più, è andato in pensione, un po' di effettistica, Max BCL che posso usare per più svariate robe, i miei due compressori, quindi i miei due Universal Audio ehm, che ho dalla, quasi dalla nascita dello studio e il mio bus compressor preferito che dopo aver provato SSL e altri tanti è rimasto lui il mio API 2500 Plus che ha pochi anni. Canale centrale outboard e eh, qui è stata la svolta veramente, dove ho il mio Manley Massive Passive Mastering Version, il TubeTech, eh, il compressore multibanda, l'SMC2B, non nella versione mastering, perché lo uso anche per tante altre cose, non solo nel mixdown o nel mastering, e tutto questo va a finire dentro il mio Better Maker, che è il Mastering Limiter. Qui ho la scheda che uso per cuffie e un convertitore ADAT che uso ancora collegato perché l'ADAT HD24 è ancora un bellissimo convertitore e questo ve lo posso garantire. Analizzatore di spettro. Tutto va a finire dentro alle schede 96 e dentro al Pro Tools HD, che è il mio sistema principale con cui registro, mixo e faccio tutto quanto. Il Burl Audio, che presto verrà sostituito dal Dangerous, è ancora il mio primo convertitore quando faccio mix down o mastering e eh, cerco la stampa definitiva del file ovviamente ci sono tutti i 24 preamplificatori microfonici del mio trident 88 che sono ancora quelli che per tantissime cose preferisco perché sono veramente belli ragazzi preamplificatore ed equalizzatore del trident andatevelo a sentire io ho parlato direttamente con charlie weimer degli ultimate studios e mi ha dato dei consigli grazie tante a lui mi ha dato dei consigli e mi ha consigliato bene perché me lo sto veramente godendo è un banco che non mi ha praticamente mai dato nessun tipo di problema ha un suono bellissimo e non è troppo pesante non è troppo caratteristico non colora troppo come diciamo adesso e è un suono bellissimo mi ricorda molto 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 quello che avevo prima il banco che avevo prima ma con tante migliorie perché questo ovviamente essendo nuovo non aveva tutti i frusci del mio soundtrack che anche soundtrack se trovate il solitaire se trovate mixer come quelli sono banchi modulari bellissimi come quello che avevo io prima e vale veramente la pena perché registrate una chitarra o un basso qua dentro già utilizzando l'equalizzatore che avete non la toccate più altro preamplificatore volante che posso mettermi insomma dove mi pare mia superficina di controllo il mio controller che ho preso che mi fa anche da convertitore è chiaro che ci sta anche qualche effetto tipo delay a nastro riverberi a nastro tutta roba che funziona bene tutta roba revisionata eh, la reamp box e insomma direi che abbiamo tutto quello che ci serve anche molto di più
Queste sono le mie bestie principali che utilizzo ancora oggi perché chiaramente non posso fare a meno. Come fai a fare a meno di una roba così? Cioè io mi ricordo ancora le prime date quando arrivavamo, che ero un ragazzino, arrivavo io con questa cassa qua, gli altri avevano i combini, avevano... mi facevano tutti i complimenti per l'ampli perché dicevano cazzo per il suono, scusate. Mi dicevano ma che suono che avete ragazzi, non era il suono, ero io che ero troppo bravo a suonare. Scherzi a parte ragazzi, insomma poi successivamente abbiamo fatto anche tutto lo studio B, lo studio C, adesso quindi abbiamo riempito di convertitori di schede schedine schede un po più piccole schede portatili e non anche quegli altri studi poi abbiamo aggiunto l'audio video però non fa parte proprio del filone hardware di cui volevo parlare e diciamo abbiamo fatto così una panoramica veloce su eh, quello che è lo studio nostro principale un'altra cosa che volevo dirvi è questa grande contraddizione quando volete sentire veramente se un hardware fa la differenza oppure no non andate solo a guardare che cosa è stato fatto da quel produttore che magari secondo quello che vi hanno detto utilizza solamente roba digitale, fa tutto ITB, oppure qual è la differenza tra l'hardware e il software vista su YouTube, lo stesso plugin magari. Cercate di non guardare troppo i numeri perché c'è anche, e lo dicono tutti, chi vende tanto e vende tanta roba che non funziona o che fa schifo. C'è anche chi vende, lo devo dire così perché sennò c'è chi vende tanta merda e ne vende tantissima. A volte è una corrente, a volte si infila una moda, lo diciamo sempre c'è della musica che fa schifo al giorno d'oggi io personalmente sono attratto dalla musica degli anni 90 e poco più i primi anni 2000 e non ascolto più la musica di oggi perché mi fa cagare non ci trovo niente di bello soprattutto nelle canzoni chi se ne frega se c'ha una bassa tagliata in una certa maniera se le batterie sono in griglia perfettamente lo dico sempre i beatles adesso sarebbero fuori tempo con ogni cosa perché le batterie è chiaro che non sono in griglia comunque non fissatevi su queste cose ragazzi perché non sono sempre i numeri che fanno le cose belle. C'è chi vende tantissima merda per tantissimi motivi. Non è detto che un prodotto che sta vendendo tanto sia un prodotto di qualità. Per cui non date retta solo a queste cose, ma piuttosto fate questa prova. Io ho delle macchine, tanta gente mi ha chiesto, Daniel mi fai una prova della mia voce? Io l'ho fatta a casa, l'ho fatta in digitale, l'ho fatta come impara. Me la fai anche tu, Daniel, me la fai sentire con l'Avalon, me la fai sentire col Capi, me la fai sentire dentro il TubeTech. Quello ha senso, vi ritorna indietro il vostro file fatto con un'altra macchina e quindi li sentite veramente, ma non fidatevi solo di ste cazzo di recensioni fatte su YouTube, perché sennò starei qua a farne mille anch'io delle mille cose che ho fatto, ma provatele sulle vostre cose, li conta di te. Daniel, mi fai sentire il mio disco su un tuo prodotto, su una tua macchina fatto con un tuo master? Ecco, quello ha molto più senso. Detto questo ragazzi ho veramente finito le cose. Vi ricordo che per qualsiasi prova, per qualsiasi cosa, per qualsiasi domanda scrivetemi alla mail danielursini.it Io vi saluto dal Clip Recording Studio. Ricordate non c'è peggior cieco di chi non vuole vedere e non fatevi fottere. Ciao!